Bekir Azar, paranın gücü aşkına. Unutkan bir milletiz çünkü defalarca sohbet ettiğimiz arkadaşlar hafta sonu hep aynı soruyla geldiler. Bombalar patlıyor, neler oluyor dediler. Halbuki cevabı defalarca yazmıştık. Hadi gelin bir kez daha hatırlayalım. Diplomatlarımızı katleden Ermeni terör örgütü Asala nasıl birkaç günde bitti? Sorunun cevabı örgütün merkezi neden Avrupa ve özellikle Paris sualinin içindeydi? Rahmetli Özal bu soruyu Fransız devlet başkanına sormuş ve şu cevabı almıştı. Amerika'dan Boeing alıyorsunuz ama bizden hiç Airbus sipariş etmiyorsunuz. Amerika'ya uydu ihalesi veriyorsunuz ama bize yok. Bugün yaşadığımız tüm olayların altında bu zihniyetin getirdiği saldırılar ve onlara uşaklık edenler var. Özal, Fransız, Alman, Hollanda ve İngiliz ortaklı Airbus'tan 100 uçak siparişi verip, Uydu fırlatmayı da Paris'e ihale edince Asala'nın tüm üyelerinin ev adreslerine kadar almıştı. Gerisini MIT birkaç günde halletmiş ve örgütü bitirmişti. Karşımıza terörden para kazanma bağımlısı batı başkentleri ve onların cebi için cehennemi boylayan zavallı taşeronlar çıkıyor. Amerika'da paranın firavunlarına uşaklık eden, Trump'a savaş açan tetikçi neokonlar 15 Temmuz'dan bir ay önce Türkiye'de darbe olacak yazıyor. Bir ay sonra hain taşeronlar harekete geçiyor. Son bir aydır aynı gruplar eski büyükelçi Papağan Edelman'a eşliğinde Türkiye iç savaşa gidiyor diye bağırıyor. Ve bir bakıyoruz kaçırdıkları çocukları canlı bombaya çeviren maşalar Türkiye'de iç savaş görüntüsü oluşturmak için harekete geçiyor. Katiller sürüsü PKK'ya tüm şehirlerinde kucak açan Almanya'nın resmi yayın organı Deutsche Welle hemen olaya atlıyor. Suriye'deki iç savaş Türkiye'ye sıçradı diye. Bu hayalle yaşayanlar Ankara'nın batıya bağlanmasını ve tüm ihaleleri kendilerine verecek hükümetler kurulmasını istiyor. İstihbaratçılarıyla bana kadar gelip Kanal İstanbul projesinin ihalesi bize verilsin, tüm gücümüzle Türkiye'yi savunalım diyecek kadar netler. Çıkarları uğruna boğazın kontrolünü ve anahtarını istiyorlar. Vermezsen PKK'ya yataklık yapıyorlar. FETÖ'ye sarılan yılana dönüşüp tüm hainlerimizi istihdam yoluna gidiyorlar. Doymuyorlar. Ankara dahil her şeyimizi istiyorlar çünkü onları korku dolu bir gelecek bekliyor. Tüm göstergeler sömürgeci sistemlerin bozulacağını, yarınlarının kabusa dönüşeceğini gösteriyor. Polonya'da aynı zihniyet halka meclisi işgal ettirerek darbe girişiminde bulundu. Çünkü geleceğin parlayan yıldızları Berlin veya Londra değil, Baltık üzerinden Rusya'yı kontrol edecek olan Varşova ve tabii ki iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya'nın köprüsü Türkiye. Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Alman Günter Meynel bakın ne diyor? Avrupa Birliği yıkılacak, birlik algısı yerini ulusçuluğa bırakıyor. Dünya yeni düzene, sisteme geçiyor. Bugüne kadar dünyada polisliğe soyunan Amerika Trump'la birlikte içine kapanıyor. Bunun adı Avrasya sistemidir. Türkiye bunda en önemli kilit ülke, Rusya bile Türklere saygı duyuyor. Günter Meynel bununla da yetinmiyor, bombayı patlatıyor. Bir gün gelecek bu yeni dünya düzeninde yerini almak için Almanya Türkiye'nin ara bulucu olmasını dahi isteyecek duruma gelecek. Hesap sorulmasından korkuyorlar. Gelecekte kurulacak masalarda bizden 3 kuruşluk menfaat sağlayabilmek için terör kozunu pazarlık unsuru olarak ellerinde tutuyorlar. Avrasya sisteminin en güçlü ülkelerinden biri olmaya aday Türkiye'yi o sistem hayata geçtiğinde zayıf kılmak için taşeronlarla saldırıyorlar. Cumartesi günü bir general dostum aradı. Gördün mü Haçlı Siyonist İttifakı Neokonların yuvası Siyafar'ın bugün yayınladığı raporu dedi. Yeni tehdit unsurları başlıklı o raporda Türkiye'de PKK eylemleri şehirlere bombalarla yayılacak diyordu. Ve cumartesi sabahı Kayseri'de bomba patladı. Adamlar biliyorlar neler olacağını. Çünkü paranın firavunlarına hizmet ediyorlar. Yani masada plan yapıyorlar. Suriye'de Türkiye ile Rusya ve İran'ın çatışması için bir yerlerini yırtıyorlar. Bizi kitlesel bir savaşa sokmak için her türlü fitne aracıyla provokasyonlara başlıyorlar. Zavallı hainler de aldatmaca dava uğruna şırıngası ile paranın gücü aşkına cehennemi boyluyor.
Ankara savaş oyunlarının farkında. Başkentte Rus Büyükelçi Karlova dün yapılan saldırı da bunun bir örneği. Rusya ile imzaladığımız ekonomik anlaşmalar ve yakınlaşma batıyı delirtiyor. Türk, İran, Rus Dışişleri Bakanları bugün Moskova'da buluşmaya hazırlanırken taşeron çakallarla bir araya gelmeyin mesajı veriliyor. Unutmayın çakallar istihbarat örgütlerinin maşası ve kuyruğudur. Ve kuyruk dibindeki bir bezin salgısı nedeniyle pis kokuya yerler. Bekir Azar, Takvim